况来讲呢，我们在 JDK 五点零之后呢，希望做的目的就是要简单的开发。哎，不过我还是很好奇，不知道我是谁的举手好不好？哎，都真的知道吗？网络代号啊。OK， 好。<笑>那主要在。生养这个角色来定位来讲呢，他其实是当初最排斥 allocation 的人，那是 B E A， 不过 B E A 现在被 Oracle 并掉嘛。那当初 Web Logic 里面的一个 Workshop 开发里面，其实就很多 allocation， 其实这源自于之前 X d o c t o r a t e 的那一个开发模式。好，那为什么最后还是会被强迫转进去呢？主要来讲是。微软的一个搭内 framework 里面，所以这里面的人有人在写搭内的吗？哦，真的哦，哎，那不同行啊。<笑>好，那我废话就不要多说了，因为时间其实有限，如果要把整个 Hibernate 整个带过一遍，其实有些困难。哎，所以红色是签到。那我连续会讲四堂课啊，不过第一堂课是 h a b i n a t e Rotation。那因为我是想说，从后端物件的概念，就跟资料库的接接，到中间层 Business Logic， 再到前端的 m v c Framework， 以及还有一些 Java 的基本应用。所以有兴趣把 Rotation 选手的四堂课都可以来。那我在网络上的昵称是君尼，那现在任职于松林科技哦，嗯。那如果有兴趣的话，就在 Java Word 的 TW 上面。嗯，有谁不知道 Java Word 点 TW 吗？我都知道，很好。那就 post 相关文章就可以问到我。那我们先来简单说一下 Hibernate 哦。那简单最简单来讲，为什么要用 Hibernate 的主要原因是它可以简化我们的对资料库的开发。那在资料库开发里面呢，很多当我最早在写的时候，就只有 JDBC 的时代，大概就只有用 SQL Command 的，哦，就很像 ASP 的开发方法。其实我当初是先学 ASP 的，才有，哎、欸，不对哦，先用 CGI， 再用 PHP， 再用 ASP， 才到 JSP 的。所以那时候到 JSP 的时候，也是很像 ASP 开发模式，就是用一个抗元件。后来直接去扣那一个 J D C Core Command 的，那时候的写法呢，就会因为 Java 的关系 ，Java 是一个很非常 old 的一个语言，所以你必须要把这个 C Core 转成一个 Object 的时候，会花非常多功夫，尤其到后来就是 Java b i n 的那种概念。就是 PO 九 POJO 的那种概念出来之后，你要花一个一个时间去把那个一个，就是那些你从资料库捞出来的数字填到那个 Java b i n 里面，其实很累的事情哦。所以 Hibernate 一出来呢，其实就被受到很广大的注目。那其他的就像还有一个叫做像王建新，王建新大家认识吗？如果有在看 IT Home 的那个，就会。干股的那就王建新，王建新最近有出那个 l i g h t w a y DBA， 其实他就也是在做这个资料的一个转换。后来另外的话有一个就是 Apache， 有一个是 i b e t i s 那 i b e t i s 的话其实也是做这样资料交换，不过它比较偏向 Native 起火的。那在 Hibernate 部分呢，就是会有自己的一个 H Hibernate 的。Query language 在这边，当然你也可以用 native 的，就是以前的那 SQL command。好，那大家看这个页画面呢，就不过就是在说它有很多很多好处了。那你们如果没有在用的话，就是没有真的实际用的话，可能会觉得这些都是对你来讲是很遥远的。还有一些 PHP 的或者那是那 R O R 的使用者呢，可能会觉得说，哎、欸。我有那个 Active Breaker 是不是啊？我因为 R R O 不是很熟，我就是说为什么要去用这样的一个复杂的一个 language 或者一个东西在这边呢？其实因为在 commercial 的一个部分，商业的处理，说实在话，现在在金融界，因为我都搞金融界的，不是当内就交嘛，所以像一些比较。
是呃直译式的，就像 PHP 或者 Python 或者是那个 Ruby 都很难达到 Enterprise 的市场。那如果你们定位未来要往企业级应用来发展的话 ，Java 我是觉得是 Open Source 界最好的选择，因为随时。到 SourceForge 上面随便 key Java 的一些 Open Library 的呃 Open Source Library， 起码都有上万个哦，不像大内大概只有几百个而已。好，那废话不说哈，就基本上 Hibernate 的处理完你跟资料库的一些工作，如果今天课堂上你学不到任何东西的话，走出去别人问你说 Hibernate 是干嘛，你就说哦它是 OR Mapping 的一个工具，别人就觉得嗯你还蛮厉害的这样子。好。那 Hibernate 呢，主要来讲，它有分为很多啊，包括它现在有所谓的 N Hibernate， N Hibernate 就是 for d a n a t e 因为 d a n a t e 的人真的很，应该是说，我觉得微软派的人都有一个习性，就是只知如何操作应用系统，而不知如何去写程式。嗯，因这边会不会好？像我们都会去研究一下，就是说这个 framework 或者是这个框架，就是说这个 framework 是怎么组成的？它因为它是 open source， 所以我们可以 trace 到最底层，里面有什么 bug， 我们也都会知道。但有谁去 trace 过大内 framework 的？应该，除非微软的自己的人吧。嗯 ，OK。那大家看这张图哦，就是说你们看左边在 Java。S 一就是 JDK 一点四的时候呢，其实不会有 allocation 这个东西的。主要来讲是要在 JDK 一点五，就是 Java S 一五点零以后才会有 allocation 这个 support。其实，所以我们今天呢，开发的环境就一定要五点零以上的版本，就是 JDK 一点五、一点六、一点七，应该是在今年底左右就会出来的。好，那至于使用 allocation 呢，一定要使用 Hibernate Core 这个东西，就它核心的最主要的。那在原始呢，大家可能就只有会用 Hibernate 点 j 还有一些相关 library。那现在只要再把 allocation 的相关 library 放进来到你的那个 c o m p a r class p a c e 里面就可以了。好。哎、欸，我再后期问一下，完全没写过 Java 的有没有？那，因为我我不大会教很基础的东西，很抱歉。那等一下，如果真的课堂上在操作上有遇到问题的话，可以就是找助教，他会想办法把你的环境架起来。其实大家就 focus 在怎么写程式就好，环境的部分就。照照本宣科做，因为每个人有每个人的习惯。后来像我习惯 Eclipse， 那也有人习惯 n a b i n s 也有人习惯，巴拉巴拉其他的一些 IDE。OK， 好，那我们现在先做一件事哦，大家这个动作都做了吗？就是先把，就是就 File Server 上面的资料先复制到自己 OSSF 上面哦。好，里面的资料夹主要会有，哦，对哦，抱歉，很不习惯在，哎，还还给大家了吗 ？OK， 呃，请选第一个选单，使用打密码。哦，那大家我等大家十分钟哦，嗯，要不要等？然后那个扣档案有限制哦，所以呃，扣完的要记得退出去。它必有十个的。好，那基本上呢，这些东西主要来讲，你们会看到几个 folder 里面，主要来讲 download 的地方都是我从网络上 download 下来的。Hibernate 开头的东西呢，都是在 Hibernate 点 org 里面。那 JDK 呢，就是在 Java 点上里面。后来我们等下会用那个人称男子汉的。资料库就 p o s t g r e s q l 嗯，那等一下我会一步一步带大家安装哈，没有，大家先复制啊，复制应该不会有什么大问题吧？哎<笑>、欸。
哎，如果有问题，真的马上举手哈、哦，不用客气。我们今天就当做是闲聊性质的讲课啊，话也不要打瞌睡，想打瞌睡的话就出去洗个脸，这样子也不必跟我打招呼。等一下会看到几个档案哦，就是主要来讲会有一个 h y p e r n a t e 的，你们看 download 的地方会有 h y p e r n a t e a l l o c a t i o n 还有 distribution 的那个 lip 档，等一下就是把那 lip 解开，先摆在一边就好。这两个东西，一个就是刚刚讲的，一个是 core， 那个还记得吗？上一页那个 core 的部分，后来另外 a l l o c a t i o n 我们。要用 a l l o c a t i o n 一定要有 core。好，那另外呢，有一个档案是 Eclipse 的 J 一就 WTB 版本的，这好像是 3.4 版的 Eclipse， 是我等一下会都是用 Eclipse。如果除非你对 Nabi 很熟，你可以直接用 Nabi， 就能 follow 进度器是一样的。那不过是一个 IDE 而已。那另外的话还有一个资料库，那我。原本我想用买西扩的，但是后来在这情况下，我还是用 post 那个 post 西扩 ，post 归西扩可以讲比较多的东西，所以我就用 post 归西扩来用。哎，对啊，大家都是用买西啊，不然应该是 post 归西扩有用过举手吗？哦，大家都真的是 open source 的人，对啊。那买西口应该更多吧？有用过买西口的？哦，嗯，买西口被上并掉之后呢，他们大打广告，可能就是因为买西口的 community 其实也是非常惊人哦，所以 IBM 才想把上并掉。不过现在破局了，那。现在就看小股东会怎么去强迫上的那些董事会要下决定，而这只是秘辛啊。不然你们今有参加今年 Java Two 的吗？有吗 ？OK，OK。Okay. Okay. 那 Java Two 今年的那个背包上面就会印的花花绿绿的，大家都看到，那真不屑的。我觉得，哦，对啊，<笑>就是根本是活动招牌，还你还背出来，实在太太爱上了这样子。<笑>没有，我们我们那几个在就是就就几个就在讨论如何把那些线割掉。对，那你有拿到那个吗？那那个那口饼？哎，对啊，对啊。OK， 好，那改天你找我。<笑>我向梁哥哥要一下，梁哥哥应该比我还红吧？对啊，呃，会写书的通常会比较红。好，那等一下，就是应该是说我们在学习资料库存取的话，其实用了 Hibernate 呢，你就可以完全忽视任何西扩的语法。怎么说呢？应该是像最比较啊，不能说忽视西扩语法，应该是说忽视后面资后端资料库是什么。那对于你来讲呢，都用同一资料库，这样有一个好处就是，我们就是用同样的程式可以部署在不同的环境之上，不管这个客户到底是 Oracle 还是 DB2。尤其是最大的麻烦是，你要从 MS s q l Server 的，你原本在开发可能是 MS s q l Server， 那么今天客户端是 Oracle， 你这个 Prada 可能就为了这个改变而做很大的改变。如果今天用 Hibernate 做中间层的话，你就可以节省这个成本，就完全不必花这个效益在这边。其，就我就拿最简单例子来讲，其实保存人寿是我们公司的客户了，他们后面是 MS 西扩，那主要来现在呢，刚好被中国人寿并购，那现在我们的系统要入不过去，他们后端是 Oracle。那对我们来讲，会有什么大问题吗？是有一个问题，因为它 Oracle 的版本太旧，它是八，也就是八没有 support time stamp。像这种情况，我们才要做调整。不然理论上呢，因为在 Hibernate 中间有所谓的 d i r e c t 就很像一个插头，可以插到不同的资料库模式模式上去。
。好，那我预计你们应该拷贝也差不多了吧？那现在的第一个动作呢，就是先安装资料库。安装资料库呢，就是点 p o s t g r e s q l 的，在 download 的 folder 下面。OK， 哎、欸，我是在安装要带着你们操作吗？应该。不过我我电脑好像应该要安装哦，不然这样怎么讲？随身点好了。我没有抠啊。<笑>我想说，我有随身碟啊。好，那大家安装 PostgreSQL 的话，基本上就下一步、下一步、下一步。后来它有一个地方要请你输入密码，那个是 PostgreSQL 的那个，就相当于 MySQL 的 SA， 后来那个 Oracle 的 Scott， 那种巴拉的那种，反正你就输入你要的密码，你要记得你的刚你现在输入什么密码，注意大小写。不然简单的话，不然你就输一二三四或零零零零那种标准密码都可以。OK， 你只要记得你输入的密码，还在 reconfirm 一次之后，下一步应该是什么？它的 listen p o l l 吧 ，listen p o l l 应该是五四三二，你也不要想去改改它。哎、欸，为什么是？哎、啊，不是啊，你拿给我随身碟，这里面有吗？哦，好，好，先不用。<笑><笑>有电影比较重要<笑>。好，那下一步，下一步，下一步呢？他等一下，你安装完之后，你们就用预设目录吧。好像巨匠这边好像不会说，那 Program Files 下面你们就直接下一步安装完毕就好。不然他会有问你要不要安装附加元件，那个就可以不必了。就是基本上。嗯哼，好，跑完之后呢，有些还没有安装完的吗？还有，哦，好，好，没问题。跟下午有关吗？嗯。我以为是一分钟的事<笑>。OK， 没关系。哎，所以今天大部分都业界的人哦，你们最熟悉的资料库是，如果是 Oracle 的举手好不好？最熟悉哦。MySQL 的请举手。哎，这么熟。那 D B two 的呢？哎、欸、，D B two 反比 M C Q 多，好<笑>，那还有什么啊？你们都不用资料库了吗？买 C Q， 买 C Q 的举手，就最熟悉。哦 ，O K O K， 所以你们都买 C Q， 买 C Q。我们我蛮 shock 的，原来买 C Q 市场这么大。不是我我的意思是<笑>，其实应该是说，虽然我在我我们极力的在 push open source， 其实尤其是 database 这一块，根本是在 enterprise 里面很难 push 进去的。不知道为什么，像 IBM 卖 DB2 是怎么卖的？就是你可能买一台，就是 Huawei， 他就送你 DB2。也有 bundle web s e r v i c e 也就送一个 DB2。那上的策略呢，也是会这样子啊，就是说用 MySQL 来去打市场。不过上的 application server 真的非常差，大家不知道有没有用过。不过自从 g a s p i c h 出来，我反正就对那改观了。哎、欸、g a s p i c h 大家知道吗？带直接一下。我好丑。呃、嗯、，Glassfish 就是这个东西，或者这个是 Duke， 大家知道吗？买西瓜。或者 Solaris 也 open 了嘛？哦、oh, ，就 Open Solaris， 那 Beans。其实我觉得上次
，三洋呢、啊？三洋是我觉得最蛮可惜的一间公司哦。我觉得他的很多想法都很不错，但是由于永远落后在别人之后，就是失败的开始哦。所以你做什么都是要领先别人会比较好、啊。不然像 IBM 加大业大的那。他用低价策略，谁谁也都很难打过。OK， 只要过完就好了吗？完全不会像西国康面的的有没有？就是哦，那你还敢来？<笑>没有，那没关系，刚好我帮你们老师教你哦，对啊。哎、欸，学校没有教吗？你算本科的吗？不算，没关系，其实不会太困难，就只有四个 command 而已。对，嗯，其实学 Hibernate 的话，最好就是不要会 SQL command， 可能会比较好。就是在你脑海中所有的东西就是 object， 就等于你这个 object 干嘛干嘛干嘛，呃。为什么要会学习苦？只是要看一下实体变化，不然就是会操作那个管理界面就可以了。OK， 好啊，反正没有什么太困难的。我记得我上班第一天，<咳>那时候退伍，那是那个。我师傅那时候就是丢给我第一本书，就是西国的那本书。换我看了十分钟，就说 OK， 我可以还给你。对。后来现在我丢给下面的人的第一本书，通常不是西国，而是可能不是 s t r a s 啊，就是那个 h y p e r n a t e r 或 s p r i n g 看成看看看他的缺乏的问题是什么，嗯大家的时间考量，如果真的不能安装的话，就看隔壁的这样子好不好 ？OK， 好。那我先在，好，那。这边不是工程，不是写城市的有没有？就是不是以写城市为终身、毕生之努力之人生目标的有没有？不是，还是只是纯粹嗯？我再来，我来这边了解一下，就是什么东西是 h y p e r n a t e 这样子，有没有啊？还是？苦海无涯，回头是岸、啊。这个是我奉劝大家的一句话。对，写程式其实对我来讲是很有趣的一件事哦。就是说，其实如果我今天不要当管理职的话，叫我去回去当工程师，我还是比较乐意当工程师。至少跟电脑讲话，他不会发我脾气。你懂意思吗？你还不爽的时候，还可以踹他，他也不会给你理智。对啊，就是在当管理职的时候，会考量事情会比较多啊，而且对付客户的时候就要弯腰低头，这个就完全丧失了工程师的风骨与那个道德。不过，一个好的工程师，我是觉得是要能听懂客户的需求，后来。你能用最好的方法、最快的方法来解决这些问题，嗯。那其实我电脑还蛮快的，是因为我是老师的电脑嘛。嗯
。真的还有人没安装好吗？可以了吗？可以继续了吗？好，我先切回到我的画面给大家看哦。如果你们安装完的时候，应该会有这个画面，就是这个 p o s t g r e s q l 的。那基本上所有的资料库现在都已经有 Administrator 的一个工具了。如果没有，其实我觉得现在比较屌的是 Oracle Ten G 里面已经是 Web 的界面。嗯 ，OK。那其他的大部分还是 Application 界面哦。那这边的话呢，你先点选这个位置的话呢，就会请你输入密码。我看是四个零了。那你你们刚刚，对哈、哦，我应该请你们设统一密码的，那不然下次别人怎么用？好，没关系哦。嗯我刚真是输入四个零吗？大家等一下先修改一下密码，你们都改改成四个零好了，就是，也，这样子下次的人才能用。OK， 大家知道吗？看懂了吼，就是在这边按右键，就是属性的部分，重新输入密码。好，还给你们。你说，真的好了，如果真的真的不行的话，那应该是这边的环境有特殊的装置，绝对不是你们个人的问题。哎、欸，什么什么 ？OK， 好，那我再切回来哈。那等一下呢？你们在你们的目录里面，应该会有一个 h y p e r n a t e Rotation， 这个是。我写的一些小程式而已啊，在里面有一个 DOC 档案，大家可以打开哦。在这边的话，基本上就是一个建立资料库的一个 command。在这边可能 Oracle 的人比较熟悉啊，就会要先建立一个 sequence， 就是后来才会有一个 identity 的一个工具。后来，如果是 m a c q u e 的话，它是直接设那个 identity 的栏位，它就自动做 generator 的部分。好，那不过我们在 p o s t g r e s q l 里面呢，也是要去 create 一个 sequence， 所以第一个栏位就是 create sequence， 后来接下来就是 create table。create 基本是在。我们这边呢，我们先建立一个资料库。我们简单来讲就是 t e s t d b 哈。Okay. OK， 那我们连到 t e s t d b t e s t d b 里面会有架构模式 public。怎么这么长会出问题啊？<笑>
。其实应该波斯关系过非常稳定了，我从来还没有这样发生异常的问题过。好。基本上你可以在这边新增资料表啊，就一个一个设定了。但是我都已经帮你们写好了，所以你们在点选完这个 case DB 里面的资料表里面再按西扩，后来确定它是 case DB 啊，或是个，后来在你的 local host 上面之后呢，贴上相关的一个西归 command， 后来应该是。不懂西扩的话，大概这个是在资料库里面建一个表格，你这样子想就好。表格就是存放资料的东西，然后按下去的话，他说成功，这样就可以了。换第二个步骤呢，就是你先映射一笔资料。OK， 假设我这是乱打的。后来再来 select 这个资料，看看有没有。好，这样就等于说你刚刚把这一笔资料塞进去。后来这次呢，因为你没有输入 ID， 你看这边的话就那个 serial number、name、sex 和注册日期，并没有 ID， 因为 ID 是靠着 sequence 的。那个 generator 去做产生的，这样懂吗？其实应该非常简单哦。好，所以还给你们，你们大概就是先建立好这样子一个环境哦。好，为什么要先建立这环境呢？等一下我们就是怎么来利用透过 h y p e r n a t e 来去存取资料库，以及那个捞取相关资料。我想登录的话是，新生伺服器的话，你们就写十点，十点，所以，所以可以装。
ของนว่านาถ้าจะจบจริงๆเดินฟ้าเราจบฟ้าเราคุณเดินฟ้าเราเดี๋ยวก็จบคำว่าเปลี่ยวยังไงเพราะว่าเวลาคือจริงๆก็ยังมีเวลาเพียงแค่สามชั่วโมงเท่านั้นโอเคนะฮะนั่นสุดว่าเป็นเด็กเดียวเฟสอ่ะนั่นแต่จะไม่ไปทักทายอ่ะนั่นเราเป็นเด็กเดียวเฟสอ่ะนั่นเราเป็นเด็กเดียวเฟสอ่ะ
。OK， 那我们接下来讲的话就是说，我等下会先建立一个环境哦，就是说把一些 eclipse， 因为我希望在中途休息之前，我先们先 demo 完一个 entity 的资料库抓取。那资料库，我等下再确认一下 ，PostgreSQL 那 PostgreSQL 怎么去开给外面 PO 来用？因为我有点忘记那 IPv6 那个要怎么设定，因为每次都复制都忘了怎么设。OK， 那我们做的几件事情呢？等一下还有一个档案就是 e l i p s 的这个档案哦，嗯，其实这个就绝对不会有问题啊。哎哎哦，在 download 的里面呢，就是 eclipse， OK， 同意。这直接应该有 folder 吧？这直接解压缩到西草目录箱。OK， 这动作应该就比较单纯了。好，等一下我们就直接启动它 eclipse 就可以了。好，那我们再回来哦。那边解压说，后来我们再建立一个新的专案呢，我们必须要把我们需要的一些 library 复制放到我们的开发的专案目录下面。除非你用那 Maven 的那种开发模式，可以直接到就是 server 那边 auto 的 download 的相关的一些 library 在。哎，有过用过 Maven 的举手好不好？哦。大哥，你还来干嘛？<笑>对啊，除非你是用 Maven， 后来不然其他的像其实我觉得用 Maven 有它好处了，但是像其实，在平常时候，直接把相关 library 复制到自己的开发资料夹里面就可以了。好，那第一个呢 h a p p e n i n g 三就是属于 Core 的那个元件，还还有 E H K H R C 三 P 0这些都是 h y p e r n e t 相关要使用的。那另外呢 h y p e r n e t Allocation 点 j 是放在就是 Allocation 要用的。那大家可能都有用过 l o f o j 在那其他 Apache 的那个 Login 的策略呢，都是用 Commons Login。那但是呢 h y p e r n e t Allocation 加入了。采用了另外一个 open source 是 S L F O J 的一个策略。那 S L F O J 呢，会 S L F O J 有什么好处呢？其实 commons login 其实有很大的问题，尤其在 cluster 环境的时候，常常会很难去操控。其实这是有问题的，所以用这种在 cluster 环境会比较好。至于操作方法，对你们来讲应该都是大同小异，所以不必太 care。那、啊、另外呢，就是要有 JDBC 的 jar。那如果你今天连接是 Oracle， Oracle 就是用 O O JDBC 是不是啊？<笑>我有点忘了。那个 m a c o 自己也有出 JDBC 连接，或者很奇妙的一点，照道理说，资料库厂商应该最能出他们自己最符合自己家最快速的 JDBC。但是事实上不然哦，还有专门做 JDBC 公司，就专门出 JDBC 公司的，那他们效能竟然都还会比那个资料库厂商 m a n d a 处理的还要好，就通常他们会加那一些 c a c h 在那里面，还有一些部分的 OK， 那 JDBC 就讲完了，那其他的话就是一些零零碎碎的 library 哦。后来这些 library 呢，你们其实就复制过去之后呢，其实就是有个 hibernate a rotation 里面，其实我都帮你们摆好了，大概是这样子。所以当你们在西槽里面如果有 eclipse 呢，就直接选择 eclipse 这样子，嗯。后来点开呢，有用 n e b i n s 的人，应该。会感觉感受到 eclipse 非常快吧？我我不知道，因为我们公司就有一个人打死他都还是要用那个，就是用那病死，他死都不愿意投靠 IBM 的阵营。哦， eclipse 是 IBM 的 release 给 release 出来的。OK， 好，就是
。好，那你们应该是 OSSF 了，这个 workshop 这没有什么关系，基本上就是它一个根目录的，就是你所有专案的根目录的一个意思而已。后来在第一次启动呢，它会有一个 welcome 的画面。哎、欸，你们是看到我画面哦 ？OK， 好。你说什么？哦，请你们，我先清除掉。嗯，我已经很久没有用过很慢的电脑了，对啊。嗯，竟然还要我等待啊！好，那没有用过 Eclipse 的举手好不好？没有。哎，所以大家都会用，那我就不必讲太多。其实你们直接 import 一个存在的 project 进来。其实我应该都已经设好了，所以你们直接 import 大概就会有这样的一个情况，好吧？那先做到这个程度 ，OK？ 就是一个 Java B， 你们可以把它想象成一个怎样的一个东西呢？就是其实在。为什么会有 Hibernate 出来呢？其实就是因为以前东西有一个叫 EJB 的东西 ，Enterprise 的一个 Java B。假设我们是一个 Table，Table table 是一个二维阵列的东西，其实也没有什么。假设这边有 ID、Name、Code， 还有一个，譬如说 Date 什么 T Date 啊，随便交易日期。好，那我这边有一二三，那这个呢，我是把它定为 Primary Key 就。唯一的值，假设是这样子，那我的 name 是 Jenny，OK，、okay, 那我的本名是 Gary， 啊，假设 Mary，OK，、okay, 这这些都，那我们在捞出来资料库，不论有写过任何程式的人呢，你们如果在最早的话，我 SQL 呢下过来，透过 J 仿 JDBC 呢，我得到的是所谓的一个 result set。那我们会希望把这 result set 呢放成一个 Java B， 就是所谓的一个假设这个是 user 的 table 哈。好，那我就会有一个定一个 user 的一个 model 这样子，后来里面就会有 ID 的属性，后来 name 的属性，以及 code 和可能交易日期这样子的一个属性。Anyway。那我们在 Hibernate 之中呢，其实就是它会去 holding 这些东西，那就等于说这个我们称之 ID reference， 它 reference 一的时候呢，可就是代表这一笔资料，这样懂吗？后来如果 ID re 如果这边有很多个物件的话呢，就是分别代表第二笔、第三笔。换另外 h a p p e n i n g 的好处呢，就是它有所谓的 first level c a t c h 就是说它会自己帮你做，就是做 c a t c h 的动作，或者你可以在前它的前端呢再加一个 second level c a t c h 就可以做一些更多的像 query c a t c h 啊，或者是那种 cluster 的一些 c a t c h 在 session 之外。那这些有 c a t c h 的机制呢，或 Hibernate 的机制呢，就是我们可以简化我们的资料库的存取量，就等于说你可以等一下就可以感受到，就是说，哎、欸，我以前写程式是要去 new 一个 model， 就 new 一个 user model， 或者在 set， 后来 result set 点 get ID， 后来放到这里面，后来再。get 的话，大概要写，如果四个，大概就要写四行程式，听得懂吗？后来，那其实像我们在 h i b e r n a t e 之前没出来的话，这 result set 呢，其实上那时候有推一个叫 r o w set 的，其实 r o w set 就比较偏向是 ASP d n e t 的那种观念，就是它唯一的。
方式，就是我所有的东西都会放到 set， 它会并且切断跟你资料库的 connection。啊，不过这是别话了，不重要。好，那大家看到我的画面哦，就是我们会先建立一个 student 的 position。它会觉得呢，其实就是对应到这个 table。那简单来讲，你最基本的栏位的话，就是基本的属性，就是说我这栏位有几个，你就开相关属性。换，我们怎么把这里面的值放到这边，那你就成功了。所以我们第一个工作就这样子。好，另外呢，在 a l o t a t i o n 因为我要跟你们比较 a l o t a t i o n 之前和以。以前的开发方法的话，就以前需要写一个 Hibernate 的一个 Mapping 的定义档，对应的一个定义档。那它我们就取名为 Student HBM 点 XML。那在 Hibernate 开发到后来呢，会有很多个工具啊，就你可以先写 HBM 点 XML， 它就会帮你卷出这个 Table， 或者你已经有这个 Table 了，后来它也可以透过这个。DDL 的语法来捐出你相关的 model 和 HBM 点 XML。不过，为了你们要第一次，很多人是第一次碰到嘛，所以就土法炼钢自己写。后来等一下我会用 JUnit， JUnit 反正就是 Java 的一种测试方式，大家就测试一下。好，那我切回城市面的部分哦。其实大家看一下。呃，这个档案先给它改，这个先给它改名成。好，这个工具就是 r e f a c t o r y 工具，我教法很轻松就可以把相关东西改掉。换这个才把它改成 Student Java。好，我们。稍微看一下哦，就是一个所谓的 Java 病是什么东西呢？那可能有些人不知道，基本上这就是它的属性。你们刚刚建立 table 的时候呢，其实就有 ID、SM、name 和性别以及它的注册日期。后来我们就是要把资料库里面的这个栏位。如果我操作太快的话，请随时阻止我，因为。好，那基本上呢，现在是一对一的对应关系，就是 S M 会放到这边，懂意思吗 ？OK， 就是会从资料库绕过来。那它的定义档是什么呢？它定义档主要就是在这边，就是说 ，OK， 我要放到的位置是这样子。其实要写这一段的话会非常麻烦，就等于说你要建好资料库的话又要建进来。那在 Hibernate Config 档里面呢，我们最后写完那一个之后呢，我们要写 Mapping， 哎 ，Mapping 什么？好，那就等于说 ，O R G 点 O 就是这个路径下面的这个 H B M， 你就指到这个 resource。后至于其他的设定呢，主要来讲就是说，你连接到你的资料库是什么。后来，我现在是。好，大概测试的环境就是我连接是这样子。OK， 那接下来呢，我们在测试的地方呢，其实只是去捞取相关的一个资料，就一个 find all。那 DAO 怎么写 ？DAO 其实我只有写这样子，用 generic DAO 把 student 放进来。
我可能。因为刚好 d e b a t e r y 整个都改成 student one。基本上呢，你们等下可能这 unit 会发生一些错误哦。那基本上我们在开发资料库的连接的时候呢，第一个步骤就是做一个 DAO。为什么会称之为 DAO 呢？就是 Data Access 的一个 Object。那因为我是直接用我们公司标准的 Generic DAO， 所以大家直接看就直接就是 Generic DAO 级。你们上网查 Hibernate 的 Generic DAO， 其实就千变万化，很多种写法。你们可能会因为自己的需求不同，会可以去设计一个 Generic 的定义，意思就是一般的或基本的一个基本框架。那你，那你可以处理大部分的一个情况。嗯，好，这边我就不多说，因为这边算比较复杂的部分。后来呢，我们通过这样一个 DAO 可以捞出相关的一个东西，我们就会放到 Student 里面。那我们测试呢，基本上就打开，我先用 Find All 给大家看了。按右键就会，哎、欸、哦，解除封锁哦，因为它是去 New 一个 Java 的程式。后来在这 console 里面呢，就会跑，我有设错吗？嗯，连接不到资料库。都是明眼的。好，那就是重新再翻的 O 一次。OK， 我这次就是你们按右键的话会有 debug 或者是 run， 其实这两个是一样，反正就是 run， 只有 n e t e s t 就对。好，我现在就谈测试翻的 O 的一个部分。好，这时候呢，就是有一个。就印出来这个 student， 那里面就有 ID， 后来就是跟资料库里面是一模一样的资料，这样子就等于说，哎、欸，我已经捞出来了，懂意思吗？那相同的应该是说这边，因为是你们自己资料库啊，你们爱搞什么就搞什么，不用跟我讲哦。就这边，你就反正我们就是测新增修改删除查询，大概是这样子。反正资料库是你第三方的一个中介，所以我们来看一下，如果我现在在 Find All 会有出现几笔资料。其实。大家知道 t e s t e r g e m a n 的开发吗？就是说，你在开发之前的话，可能先写好测试的程式嘛，先写 t e s t e r g e m a n 就以全民 programming 的最终目标就是你先写好测试嘛，后来再去开发你的主程式，后来不断的验证你的程式嘛。OK， 
那就等于说，你能通过你的 t e s t e r case 的话，就换句话，你的程式就已经完，你的系统就可以完成了。不过呢，应该是中研院的，我有听过啦，就生化所里面有在搞一群民不归民。那还有台湾很少搞一群民不归民，不过大陆很多人在那边搞。包括他们开，哎，大家知道以全民普普归民的，就包括开会，大家要站起来开会，然后开会时间不要超过十分钟，然后最好都去昂赛，然后系统不要超过三个月，就一定要开发完毕，至少是一个 milestone 啊，类似很多很多规则。不过我觉得比较吸引我的是先写成测试码，就换句话讲，你先写测试码的话，就是可以。来去跟客户确认他的 requirement。好，大家可以看到哈、哦，这时候捞出来的东西就已经是，呃，有两笔资料。好，那这个呢 ，Hibernate， 我因为我现在有去把它修西扩，那这个呢，就是它真正的一个西扩 command 在这边。OK， 好，那简单的部分大家先玩一玩呢、哦。就是你们先把点零的那个档案改成自己的那个，就是 replace 这个就是用 XML 就用 Hibernate Mapping 的那种 XML 定义档，现在还没有到 annotation 哦，已经过了快要两个小时，真。是 date 呢？其实在这个 t e m o r a l 里面 ，date 就只是纯粹日期，没有错。time 呢，可惜错在 time。time 它就很单纯，就纯粹是 time， 而没有 date。后来 time date 呢，就是 date date 加 time 这样子一个情况。那那后来这几个可能你们大概也比较少用到了，那我们就直接看。城市啊，好，再讲一下 c u r r e n 好了。有时候我们通常会，譬如说 user ID 哈，在资料库里面可能会定义这样子 user underline ID。后来在我们的前端程式是可能写 user ID， 这个叫什么？驼峰式命名法是不是？我有点忘了，就是可能会这样子来去美品。那这边的话，这很明显的不一样嘛，除非你在这边写 user。underline ID， 这样就可以，它会就可以自动 mapping。如果当你不能自动 mapping 的情况，要怎么做呢？那你就直接用 c u r r e n t 换 c u r r e n t 就可以 name 等于 c u r r e n t name 的时候，就等于说，这边呢就等于说 c u r r e n t 换 name 等于 user ID， 这样子它就会直接 mapping 到这个栏位，懂意思吗？好，那大家其实可以换其他的部分呢，像 unique 啊、n u m e r a b l e 这些东西呢，大家看看就好。其实这种东西，其实主要来讲是在 EJB 3的设计是，你先是开发 Java， 再去卷出相关的 DDL。DDL 大家知道吗？就像刚刚 SQL Command 的那种建立相关语法，在 Create 相关的 Table。那如果你是要怒我的话，或难怒我这样子去设定，或者还有你的小数点位数啊，还有你的精准度要到多少，都可以在这边设定。后来，哇，这样可以讲，没关系，我我就继续讲好了。那如果像今天你是一个物件的对应关系，也可以直接设，就像上面的就是一个学生，下面就是一个柱子。那它直接是做一个对应的关系哦，就像这边呢，这是一个 address 的一个物件物件，那它这边只不过我这边就是一个 address， 那另外的话也可以是一个 country 这样子 embedded 的，就是就算你不写的话，它也会自动去做这样的一个 mapping。Okay. 好。如果没有 annotation 的一个状况，就是说你很单进的一个 pure 的一个 project 的话，就是说我没有做 annotation， 后来 h y p e r n a t e 在帮你做 mapping， 它怎么帮你做 mapping 的顺序？第一个，它一定是用 basic。如果所谓的 single type 呢？什么叫 single type？ 就是 Java 里面有出的
像 Inter 九啊、s t r i n g 还有哎 ，Cowboy 时期这批的应该都会吧？完全是是去 Inter 九弄啊，还有 d a y s m o 啊等等的那种，那种你就不必强制去做。哎 d a y s m o 哎 d a y s m o 也会，哎不 d a y s m o 算 component。OK， 反正类似的这样子一个情况。换另外呢，如果不是 Inter 九十句这种标准的简单的一个物件的话，它就会用 Embeddable 的一个方式来去做嵌入、插入的一个情况。那其他就 Serialable 的话，它也是用 Basic。那另外呢 b r o b e 和 Clover 大家知道吗？就是其实这在 m a c q u e 的话是 Image 和 Text， 后来在 Oracle 里面就 Blob 和 Curb 的，这就是 By C 就是 Creator 的意思，就是大量文字之串，后来可以存到四 G。后来 Blob 呢，就是 Binary 的 String， 反而放到像很多 Blob 通常会放在哪边？就是上传小图像那种有没有？就是会放到资料库里面。后来你捞 student 哦，譬如说我这个 student 他的照片是什么，你就直接捞出来的话，我就可以把它摆出来。类似，那如果你是一篇文章的话，如果是这又分两种，一个是如果是一个 Word 档的话，那当然用 b r o b e 如果是一个 text file 的话，但是用 c l o v e r OK。好、哦，这后面越讲越多。好，那。我们先回来城市的这一块哈，可能大家看城市比较快乐一点了。至少，大家可以直接看 student 的 one 哦。那所有的呢，第一个我们要宣告 entity 这个是绝对不能少的。Hibernate 只会认的这个东西是，是他要来管的，就是要认这个 entity。那 E J B 3也是一样哦，就是会认这 entity。换这个 table 呢，就是说，哎，你对应到哪个 table？ 那因为我们有一个 sequence 的 generator 呢，这边是设一个 my sequence， 后来 sequence name 是，哎，哎，刚刚那个 create 的 sequence 哦 ，sequence name 就是我们刚刚有建立这个 sequence 的名称 ，OK。好，如果因为 I D 的方法呢，所有的东西物件一定都要有 I D， 大家要有这观念。就是还记得我刚刚讲的吗？他们在认的 h y p e r n e t 在识别这个物件的时候，都是靠 I D reference。所以，因此你这个物件它在取用的时候，到底要从 c a c h 里面使用，还是重新从资料库里面捞出来，都是要靠它的 I D。所以 ID 这个东西一定要设 ，OK。所以 ID 就是像这样子。换 Generator 的一个策略有很多种，这边有 Sequence， 还有包括 Auto， 就是大家可以看有 Auto Identity， 还有 Sequence Table。那 Auto 的意思呢？嗯 ，Auto。哎、欸，我有点忘记彼此之间差异了。好，这边的话，大家自己去查一下吧。我记得是 identity 的话，就是靠着资料库里面的自动产生的，就像 MAC 或就是设 identity， 或它会产生一串那个 identity 的一个序号。如果我没有记错的话 ，table 好像是要自己建。auto 的话，哎，不对 ，auto 的话是自己设，应该反正，因为你们产生 primary key 的方法不同，需要有不同的 generator 的一个方式，这样记得就好。如果你们有需要，譬如说，哎，它会自动产生的话，你们可能会依照资料库去设它的 ID。如果你是设定自己 primary key 是自己。譬如说，这个是 I D N O 好了，如果是身份证字号，很明显的这是你自己要去设的。后来那你就可以用你所属于的 generator type。OK。好，那接下来呢，像这边呢，你可以指定你的 color 是什么。OK。好，那另外的话，像日期的话，用 t e m p o r a l 或者 e m i r a t e d 的呢？其实主要来讲是 Java JDK 5里面可以设定 
就是应用的一个模式。譬如说，我性别的 type 有 M 和 W， 那我在这边的话就可以用 immune type 的一个 string。那主要来讲的话，就可以回传相关的 C C type。OK。好，这边如果听不懂的话，其实是有点，是因为你们没有用到 J D K 那种功能，那就没有关系。好，这时候呢，第一件事情，唯一要改的事情呢，就是你们在这边呢。我们原本的 mapping 是 mapping 到 resource 上面嘛，对不对 ？OK， 那我们现在应该是要 mapping 到 Java 的 file 上面。其实光这一段我就觉得很方便哦，像我们在写程式的时候啊。我们需要写的话，通常就是把 package 这边复制过来。就直接 Ctrl C 复制啊！如果你是写斜线的部分的话，懂意思吗？因为写斜线的话，还要你又去要把那个点去改成 s l a s h 那是很麻烦的一件事情。好，因为那个一个是档案，一个是 class 哦，所以它 mapping class 就可以直接 mapping 到 student one class 这个目录上面。好，这样其实就已经设定完成了。那如果你今天用 Spring 有 Support Y c a r d 的话，它还可以去直接做 Scan 的动作，你的写法可能会更简单，根本不必写这一段。这样听得懂吗 ？OK， 好。那这边就是设定好，就说，哎，你要去 Mapping Class。那如果要测试的话，我们就直接把这 HBM 点就直接删除，免得就说，哎，是不是又偷偷来用？好。那另外的话，我 DAO test 的部啊 ，DAO 的部分呢，应该就是放一个 student one 的一个。h a r k e y 是 Control Shift M 啊，那如果没有的话，就是。呃你们就写 import 这个吧，就 import 这 class 进来。好，那我 find all 的时候呢，他就会说，哎、欸，我这个东西是有出错。我找一下 ，import quick fix， import OK。Ctrl s l a s h 就会去隐藏。是高人啊。好，那这样子的话就已经 OK 了。那我们就进行测试。那换句话讲，你们简化开发到底是什么呢？第一个，你不用再去管 HBM 点 S 的没有。那第二个，你就 focus 在当你环境设定好之后呢，你就 focus 在这边的开发。OK。那这时候我们就去做 test。那其他的部分我就不再做测试了。OK。好，这样就已经算已经连接成功了。不过这时候呢，我希望大家做一件事情，就是你们自己写一个 teacher 试试看，就是参考那个 student one， 换另外的话，参考刚 create s q l c r e a t e table 的 SQL， 换再照顾建好一个地球的一个 table， 换把它捞出来，这样子懂吗 ？OK， 后来啊，我还是限限定一下好了。等一下，我刚刚范例一是，好，就是三个栏位就好了。就是 ID， 
连汉三汉主科。OK， 换这个游龙，这个游戏区。那我先切给你们好了。汉三的绝对也是死区。好，那这样就是一个踢球的一个 model。自己，你们的 A 是 D 啊，或 A 是 A 是怎么去比赛这个 table？ 其实几乎 table 比赛几乎不会是 programmer 的责任，而是 S A D 的责任。除非你们身兼 S A 一直到 programmer， 那当然就比较辛苦了。OK。那这时候会发生一件事情，如果你没有所谓的流水序号的话，可能就像是，嗯，我们来讲股票，股票的账户好了，它会是以分公司代码再加上你的分公司账户为一个 primary key。那像这种东西就是所谓的复合的复合型的 primary key。当我有两个 primary key 的使用人再去。Hibernate 之中，你一定要做一件事情，就是你要另外写一个 Java 档。呃，像我这个例子是很白痴，因为我突然想不到什么例子哦，就写一个 Book PK Class， 就是说这个书名加作者就是一个唯一的一本书。OK， 就像王建新写《新平 Java》的翻译书。OK， 好，那林尚杰写 JSP 应用大全，有买他的书举手。J S P 应用大全，那白色皮的那一个啊，不是 J S P 技术手册，就厚厚一本，像白，那个可以垫枕头的那种。O K， 我也不知道那些人怎么这么厉害啊，我就是可以写那种书，我觉得很厉害。我有提笔写过书，真的写到一半，我就写第一章我就哭出来了，我就不写。好，类似这样子，那这种情况就是说，哎、欸。像这个例子，就说我我就假设书名加作者是一个唯一值，换这时候呢就要定义，在一个 PK class 呢要有一个 embedded 的 b o l 这种情况呢通常会是越旧型的资料库呢，就是说你今天面对的那个客户是寄存的资料库，它一定。很鲜少，就以前包括以前 c o b o 开发的那种，还有 Oracle 那老型的，绝对不会有这个 ID 的这种 Sira 就流水号给你。那它一定是你自己可能要去建这个 PK。那所以说，建 PK 是在跟 Legacy 的那种 database 要去沟通的一个桥梁。后来这边就要有一个 ID class 要去指定说你的复合 key 是哪一个，这样懂吗？ OK， 那复合 key 其实就很简单，像这就用 book name 和 option name。OK， 好，我今天讲完继承哦，继承其实是一个很重要的一个概念哦，就你会了继承，因为啊，所谓的 O O O O 里面就是要有能够继承才叫 O O 啊，如果不能继承怎么算 O O？ 那资料库又不是。资料库是所谓 relational 的 ，O R O R mapping， 所谓的 O R mapping 的部分 ，R 就是 relational 的，关键是资料库的部分。那 O 就是 object， 那 object 要有关要有继承，那为 relational 要怎么？就关键是资料库要怎么弄成继承呢？那总共在。我们提出来不是啊，不是我提出来的，是他们提出来有三种方法。我总共第一个就是，当你有呃，简单来讲呢，就什么东西啊，我来讲保单的例子哈。保单什么东西都是在塞在同一个单位啊，就譬如说保单号码，后来还有你的 owner 是谁，就是保还有保险人是谁。还有 ，owner 是指要保人、投保人，还有你的包括你的 agent， 就是你的服务人、业务人员，类似这样子的。但但是问题呢，我会希望看到的可能是说，一个 agent、一个保险业务员和一个要保人，他们相关的一个表单是什么？
像这种呢，是一个 single table 里面，可能是他们继承了同样的一些单位。假设 ID 和保单都是一个单位，那但是我要取出，像这个我要取出 owner 变成一个叫做 owner 的一个物件。哦、我我的意思是说，这个是一个好，它的一个继承的对象。那另外 insurance 的呢，就是放在这边，后来这三个合在一起是一个 a n g e n 的物件，这种称之为一个 single table。single table 的一个继承关系，就在单一表格里面很长的一个栏位。如果你们有玩过旧的系统的话，就尤其是 c o b o 遗毒啊，我们都说那是遗毒，就是你会看到两三百个栏位都很正常的事情啊，那。D B two 里面真的，那那怎么搞啊？真的，像这种情况，你就可以用 sub class 把它一个捞出来，变成你的一个一个一个物件。后来通常他们会通常叫做什么主档、副档，然后就可以用这样子的一个方法。听得懂就听得懂，听不懂没关系，以后你们一定会有机会遭遇到。因为大陆没有遭遇到这种情况的情形，是因为他们资讯太落后，我们台湾二十年了，就是台湾有这二十年，所以造成我们这一辈的辛苦，这样听得懂吗 ？OK。好，另外呢，第二种情况呢是 table per class 哦，其实我稍微讲一下哦，啊，这个就是一个啊 person， 就是。我这个例子呢，其实就是啊，一个人物里面可能会可以切割成 person， 就是我把 person 定义为这三个人位，当我的 student 的继承这 person 的时候呢，会增加这 student 的 code 这人位，包括如果是一个 teacher 呢，我也是继承这 person 来去写，这样懂吗？这就一个 single， 这就是一个 single table。OK， single table 有什么好处呢？单纯简单，速度快，这样子懂吗 ？OK， 那因为以前的人不会写程式，所以他们观念都是一条一条一条，跟档案是一样的，这样懂吗 ？OK， 我会不会骂到谁啊？<笑>没有啦，我只是开，就是。我觉得这只是观点是资料库的设计不一样，或正规化和反正规化，那就是一另外一个话了。好，嗯、欸，那另外所谓的 table per class 哦，就等于说我有可能建立一个所谓继承的那个负向的那个类别。后来我另外每一个都有去建立，其实你们看我这边都有 ID number 和 name。假设都是有这样子的一个情况，那我定义 person 呢，就等于说我这个 person 都会 mapping 到一个实际的一个那一个实体的 table。这种情况在什么情况发生呢？其实我还没有看过有人这样设计资料库的。不过他当初他们这个策略就是会这样子写，就等于说你可能会有一个共通的 ID generator。你们。有有什么可能？其实我不知道啊，这只是我硬抽出来的例子。后来在书上例子好像是航班、航飞机什么的。这边有人有遇过吗？有更好的解释这种情况的吗？就是说，包括负向的也都是有一个 table 后来来去做的。不过这个我真的没遇过，所以让你们知道大概是这样子的。好，那这个情况反而是我比较有可能会看到的哦，就是说，可能就是每一个 sub class 就只有定义自己的那个，是用旧营的方法，就等于说，这边可能，嗯，其实这边应该会有个 person ID 的，或者是用旧营，就这两个 person 旧营 student。会去变成一个资料，这样懂意思吗？这个是 table per sub class， 所以你们看到它的那个进程的方式呢，是用旧营的。OK， 好，这个是 single table 嘛，我们另外一个就是可能就是独立的，像这 ID number， 那我跟它有所谓的 foreign key 的关系。
。那我再捞出这个物件呢，就是这两个进行九。关系 ，OK， 后来另外的前面的前面的这个呢，它是用 union 的关系，如果用资料库的话，就捞出来去做 union。OK， 好，其实我必须讲哦，其实我前面三种从来没用过，<笑>对啊，我用的都是这个。这个情况呢是实体来讲根本没有这些 table。就是我们在物件里面，像我们有所谓的 base model， 就是 base model 里面会是有什么呢？我不知道你们有没有写过交易系统。交易系统必须要记录一些事情，就这个物件的状态是什么，或这个物件的版本是什么，还有最后的更新时间 ，date up date time， 还有。什么最后的移动人员 user， 类似这这些单位，不管是哪一个 table 的哪一个资料，我都要记录这些。其实我我觉得这不论在什么系统，可能都会有。但是实际我会开照，如果照他们新构 table 的做法的话，就是哎，不是这不是新构 table， 是那个 union 的做法。我要先做一个这个东西在。table 在那边的话，去跟他去做 union， 或去弄一个来去跟他去救你。然后 OK， 反 anyway 就做法很多，但是我从来我都是直接在实体 table。我们说真的在资料库里面，其实我在譬如说 student 的这个栏位呢，我就会去开。哎、欸，你们要写这样子比较清楚。我就会去开像 status 的栏位啊，还有它的版本啊，还有它最后修改时间和移动人员。换另外 T 球呢，也会去有这相同的栏位，这样懂吗？啊，那这种相同栏位呢，对于我们来讲，我每次都要写，就我可能有 T 球的物件。还有 student 的物件，其实，在没有 hibernate 之之前呢，直接 e t e n s 它就可以了，就可以继承负向的相关选择。那我们就现在呢，因为我们要自动捞出来自动的 mapping 了，这种情况就是说，没有实体资料库的时候，我们要怎么去设定这个继承的负向是什么？那就用 mapping 的那个 super class 写在 base model 上面。啊，这个例子呢，就是用 person， 啊 person 它就会有所谓的那个身份证之后 name， 还有最后的移动时间。那其他的巴拉巴拉，就是我就直接 intense person。我想这个应该是大家最容易用。不过这个有一个坏处呢，就是每一个地方都会有存相同的资料，在资料库里面，有些人不喜欢这种。OK， 这个是看 S A 的喜好不同了。嗯，好，那其他的话，我先稍微说明一下哈。OK， 刚好剩一分钟，接下来的话，就下次课程就是要讲这个七种的一个情况。OK， 就是七种所谓的关联，所有物件没有关联也不叫物件啊，就等于说我和你。们就有所谓的关系。今天我是一个老师，今天对多个学生，换这间教这个巨匠的电脑中心里面有多间教室。后来我现在操作的这一台电脑，就是类似一对一、多对一，还是一对多，还有多对多的关系，这样懂意思吗 ？OK， 好，今天谢谢各位的聆听。